எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதாவது இன்னைக்கு என்ன சமையல் செய்து காட்ட போறேன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் புதுசா சப்ஸ்கிரைப் பண்றவங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணும் பக்கத்துல ஒரு கோயில் மணி மாதிரி பெல் ஐகான் பட்டன் காமிக்கும் அதை டச் பண்ணுங்க நான் என்னென்ன பதிவுகள் போடுறனோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ்க்கு கவனத்திற்கு வந்து சேரும் நாங்க இது வரைக்கும் என்னென்ன பதிவுகள் போட்டிருக்கோம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புனீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸுக்கு போங்க அதை ஓபன் பண்ணீங்கன்னா அங்க எங்களோட யூடியூப் சேனலுடைய லிங்க் கொடுத்துருப்போம் அதை நீங்க தொட்டீங்கன்னா பொருட்கள்ாம் ஒரு முருங்கக்காய் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு மீடியம் சைஸ் மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பொடியாக அறிந்த பெரிய வெங்காயம் ஒன்று பொடியாக அறிந்த கொத்தமல்லி இலைகள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குண்டு மிளகாய் நான்கு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டீஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டை ஒரு துண்டு ஏலக்காய் இரண்டு கிராம்பு நான்கு கல்பாசி சிறிது கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் பூண்டு பல் ஐந்து இஞ்சி சிறிய துண்டு கறிவேப்பிலை இலைகள் பதினைந்து சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்ப நம்ம அடுப்பை பத்த வச்சுக்கலாங்க இப்ப பாருங்க இப்ப ப்ராசஸ்க்கு போயிடலாம் நம்ம எப்படி செய்யணும் அந்த கிரேவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துடலாமா இப்ப பாருங்க அடுப்பை பத்த வச்சு நான் அதுக்குள்ள பேன் வச்சிருக்கேங்க என்ன நம்ம என்ன ஊத்தணும்னு டக்குன்னு சூடாயிரும் இல்லையா எப்படி டயத்தை மிச்சப்படுத்தணுமோ அப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் ஒரு குக்கர் மொதல் எடுத்துக்கோங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா முருங்கா துண்டா நறுக்கி போட்டுக்கோங்க சின்ன சின்ன துண்டா உருளைக்கிழங்கு போட்டுக்கோங்க மஞ்சள் தூள் உப்பு சேர்த்து அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி வேக வச்சுக்கணும் இங்க பாருங்க இப்படி வேக வச்சுக்கணுங்க இது நான் ரெண்டு விசில்ல எடுத்திருக்கேன் அதுவே பாருங்க முருங்கா நல்ல முருங்கா கிடைச்சது அது நல்லா புலந்திருக்கு உருளைக்கிழங்கு நல்ல பதத்துல இருக்குங்க அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு இருக்கு இல்லையா அத வந்து மிக்சி ஜார்ல ஒரு சும்மா ரெண்டு சுத்தி சுத்தி இருக்கேன் அம்மியில தட்டி அரைச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த அளவு இருந்தா போதுங்க அடுத்தது தக்காளி சொல்றேன் இல்லையா உங்களுக்கு மூணு மூணு மீடியம் சைஸா இருந்தா வந்து மூணு எடுத்துக்கலாம் இல்ல பெரிய சைஸா இருந்தா ரெண்டு போதுங்க அத நல்லா வெட்டி கூழா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்ப பாருங்க பேன் சூடாயிருச்சுங்க எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் சாதாரண காய் தாளிக்கிற எண்ணெய் தாங்க இது ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கோங்க அடுத்தது அந்த எண்ணெய் சூடானோன்னு இது பாருங்க இந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அந்த கல்பாசி போட்டுக்கணும் இந்த கல்பாசி மட்டும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா எடுக்கணுங்க இந்த கல்பாசி இங்க பாருங்க அந்த நம்ம கவர்ல இருந்து எடுக்கும் போதோ இந்த பாட்டில்ல அடைச்சு வச்சிருந்தீங்கன்னா அது எடுக்கும் போது இப்படிதான் ஒரு பிடிதான் பிடிக்கணும் பாருங்க சும்மா சின்ன சின்ன துண்டா ரெண்டு மூணு இருக்கும் அவ்வளவுதான் எடுக்கணும் இதுக்கு மேல நீங்க போட்டீங்கன்னா மனம் நல்லா இருக்கு இதோட மனம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது போட்டா அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும் குருமா இது பெரும்பாலும் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அரைக்கும் போது நமக்கு ஹைட் பண்ணிருவாங்க மறைச்சிருவாங்க ஏன்னா இதுதான் டேஸ்டே கொடுக்கும் இது வந்து மறைச்சு அரைக்கிறதுல போட்டு இது பண்ணிருவாங்க இந்த கல்பாசி போட்டோம்னா அவ்வளவு நல்லா மனம் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய போட்டுறாதீங்க கசந்துரும் அப்புறம் உம் ஏன்னா இவ்வளவு டீடைல்ல நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா நிறைய பெண்களுக்கு படிச்சு முடிச்ச உடனே திருமணம் ஆயிருது ஒரு கேப் கிடைக்கிறது இல்ல சமையல் ரூம்ல போய் கத்துக்கணும் அதுக்கெல்லாம் கேப் கிடைக்கிறது இல்ல அதனால இவ்வளவு டீடைல்டா என்னோடது வந்து நிறைய பேரு புது கல்யாணமானவங்க கேக்குறாங்க எப்படி பாக்குறாங்க அதனால அவங்களுக்காக சொல்றீங்க பாருங்க இப்ப பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் கல்பாசி எல்லாத்தையும் போட்டு தாளிச்சிடலாம் அடுத்தது பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது இங்க பாருங்க நல்ல காரமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்றேன் அதுல இருந்து விதை எடுக்காம இந்த குண்டு மிளகாயில வந்து இது கொஞ்சம் காரம் கூட தான் அப்படியே போடுறேன் நான் கிரேவி பொதுவாவே காரம் வந்தா தான் நல்லா இருக்கும் இந்த மெத்தட் நீங்க நல்லா பாத்துக்கோங்க இது வந்து உங்களுக்கு நான்வெஜ் செய்யறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க என்ன பண்ணுவாங்க போயிட்டு பக்கத்து வீட்டுல எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும் போது ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க கேஸ் உங்களுக்கு எவ்வளவு நாளைக்கு வருதுக்கா அப்படின்னு எனக்கு நாற்பது நாள் நாற்பது நாளைக்கு வருது அச்சுச்சோ உங்களுக்கு நாற்பது நாளைக்கு வருதா எனக்கு முப்பது நாள் தான் வருது அப்படிம்பாங்க காரணம் என்னன்னு சொல்றேன் பாருங்க இந்த வெசல் இருக்குன்னு வைங்களேன் இந்த பாத்திரம் இருக்குன்னா இந்த பாத்திரத்துக்கு உள்ளார தான் கேஸ் இருக்கணும் இப்ப பாருங்க நான் வைக்கிறேன் இப்ப உங்களுக்கு வித்தியாசம் பாருங்க இது பாருங்க பாத்திரத்துக்கு வெளியில வருது இப்போ பாத்திரத்துக்கு உள்ள இருக்கிறது வந்து இவ்வளவுதான் பிளேம் இருக்கணும் தேவையான அளவு அந்த பாத்திரத்துக்கு உள்ள எவ்வளவு
இதெல்லாம் வீணா போகக்கூடிய கேஸ் அதனால தான் நமக்கு வந்து அதிக நாள் வர்றது இல்லை இப்போ வந்து நம்ம மீடியமாக வச்சுக்கணும் அந்த பாத்திரம் இருக்கிற உள்ளடக்கணும் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வச்சு அடுத்தது கருவேப்பில சேர்க்குறேங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு இஞ்சி நான் சொன்னேன்ல இந்த மாதிரி நான் நம்ம நசுக்குனா போகிறோம் ரொம்ப அரைக்க வேண்டாம் பூண்டு இஞ்சி பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும் அடுத்தது தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கூழா அதை சேர்த்துக்கலாங்க தக்காளி நம்ம அரிஞ்சு போட்டு செய்யலாம ஏன் அரைச்சி எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் போட்டீங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த விதையும் அறப்பட்டுரும் நமக்கு அப்புறம் அந்த தக்காளி துண்டெல்லாம் நம்ம பிள்ளைங்க ஸ்கின் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த துண்டோட இவ்வளோ அந்த ஸ்கின்னோட இவ்வளோ சதம் இருக்கும் சத பகுதி அதை தூக்கி தட்டில் ஓரத்தில் ஒதுக்கி வச்சுருக்காங்க அந்த தக்காளியெல்லாம் ஸ்கின்க்கு எவ்வளோ நல்லது தெரியுமா நமக்கு டைம் சேவ் பண்ணலாம் அதுக்காக கூட இப்படி அரைச்சி போட்டுருவேங்க தக்காளி போட்டோடனே நம்ம எப்போவுமே உப்பு சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் நல்லா சாரும் ஏற்கனவே நான் வந்து அந்த முருங்கி முருங்கக்காய் அப்புறம் இந்த உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சதில் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அதனால் நம்ம பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் பிறகு இப்போது அடுத்தது நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க அடுத்தது தனியா தூள் மல்லித்தூள் அடுத்தது மிளகாத்தூள் அடுத்தது கொத்தமல்லி இலைகள் நல்லா கிளறி விட்டுருணும் பாருங்க எவ்வளோ நல்லா மனம் வருது தெரியுமா எனக்கு இங்கே இது சிம் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம மூடி போட்டு மூடி வச்சுருக்கலாம் நம்ம இப்போ பேன் மூடி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க பாருங்க நல்லா பக்குவமாக இருக்குது கலர் பாருங்கப்பா இந்த காஷ்மீரி மிர்ச் தூள் போட்டாலே நல்லா கலர் வருங்க பொதுவாகவே காரம் குறைவாக இருக்கும் ஆனால் கலர் கூட வரும் இப்போ பாருங்கள் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த முருங்காயும் உருளைக்கிழங்கும் வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நான் உங்களுக்கு இதில் ஆப்ஷன் சொல்லிடுறேங்க இந்த உருளைக்கிழங்கு மட்டும்தான் இதில் சேர்க்கணுமா அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் மஷ்ரூம் கூட சேர்த்துக்கலாம் முருங்காய் மஷ்ரூம் கூட நல்ல காம்பினேஷன் தான் அப்புறம் நீங்கள் வந்து பிரான் குருமா செய்யணும்னா பிரான் சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் செய்யணும்னா சிக்கன் குருமாக்கு இதில் சேர்த்துக்கலாம் மட்டன் சேர்க்கணுன்னா நீங்கள் மட்டன் சேர்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி இந்த பேஸ் கிரேவி இதை வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் பாருங்க இது கலந்து விட்டுட்டு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த சோம்பும் தேங்காயும் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கணும் அடுத்தது இந்த கரம் மசாலா தூள் இருக்கு இல்லைங்களா அதை போட்டுக்கணுங்க இப்போ தண்ணி வேணுமா எவ்வளோ சேர்க்கலாம்னு பார்த்துக்கலாம் தண்ணி கட்டாயம் சேர்க்கணும் தண்ணி வந்து அளவு சொல்ல முடியாதுங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அது நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் பாருங்கள் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல இப்போ இதை மறுபடியும் நமக்கு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொதிக்க விடணுங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சைடில் எல்லாம் ஆவி வருது எனக்கு தெரிஞ்ச நல்லா பக்குவமாக இருக்குங்க வா எப்படி இருக்குது பாருங்களேன் மனம் வேற இங்கே கிளப்புதுங்க அவ்வளோ நல்ல மனம் என் வீட்டுக்கார் வேற வந்துட்டு என்னன்றாரு இது என்ன இப்படி மணக்குது அப்படின்னு நல்லா பக்குவமாக இருக்கு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ அடுப்பு அடைச்சிடுறேங்க இப்போ பாருங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ நான் என்ன தெரியுமா பண்ண போகிறேங்க இந்த கிரேவியை உங்களுக்கு இட்லி கூட சாப்பிட வைக்கிங்க சாப்பிட போகிறேங்க எங்கள் வீட்டு இட்லி பாருங்கள் ஏன்னா பூ மாதிரி அதாவது இட்லி வந்து எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா லேசாக இருக்கணும் விழும்போது அதுதான் நல்லா பக்குவமாக வந்துருக்குன்னு அர்த்தம் போய் சப்புன்னு உக்காந்துச்சுன்னா அது வந்து சரியான பக்குவத்தில் இல்லைன்னு ஆயிரும் இங்கே பாருங்கள் இட்லி கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் சும்மா சொல்லலை நீங்கள் வந்து செஞ்சு சாப்பிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இதில் நீங்கள் வந்து மஷ்ரூம் போடுறது பாருங்க சாப்பிட்டே இருக்கணும்னு தோணுது இப்போ இட்லி வேற நல்ல மனம் நீங்கள் தான் இனிமேல் செஞ்சு சாப்பிட்டு எனக்கு ரிசல்ட் சொல்லணும் சரியா சரி மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன்றி வணக்கம்